ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಫ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇವರು ಕೇಳಿದೀರಾ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿನ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾರೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರೋ ಏನ್ ಸರಿ ಹೊಸ ನೇಮು ಎಫ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಏನ್ ಸರಿ ಏನೋ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಓದಿರೋದು ಹೇಳದಲ್ಲ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಸರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆತರ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲೈಸ್ ಅದೇನ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವೈರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅನ್ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಡೈವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಗೇಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದ್ರ ಇಸೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಅದು ಓಮ್
ಅವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅವಣ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ ಬರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ವೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇವ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದು ವುಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಇವ್ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಡೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಪ್ಪ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ
లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఇరల్లా ఎలక్ట్రిసిటీ ఇలా అంతంద్రే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇలా అంద్రె నో చార్జింగ్ నో చార్జింగ్ ఇలా నో మొబైల్ నో మొబైల్ ఇలా అంతంద్రే నో బ్యాటరీ నో బ్యాటరీ ఇలా అంతంద్రే నో ఆన్లైన్ క్లాస్ ఆఫ్లైన్ ఆగత్ అవాగ ఓకే ఎలక్ట్రిసిటీ ఇలా అంద్రే ఇన్నా సింపుల్ గా హేళ్బేకు అంద్రె జీవనానే ఇల్ల కరెక్టా హండ్రెడ్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ డిపెండ్ ఆగిబిట్టిదీ ఎలక్ట్రిసిటీ మేలె అది పర్టిక్యులర్లీ నిమ్మగె మొబైల్ బేకే బేకు మొబైల్ ఇల్ల అంద్రే జీవనానే ఇల్ల కరెక్టా యాదు ఇల్ల ఐతే నోడి ఇల్లి ఇల్ల ఐతే నోడి ఇల్లి ఇల్లి కాణసదే ఇల్లి ఇల్ల ఇల్లదు యాదు ఇల్ల ఇల్ల కాణసదే నోడి ఇల్లి ఇల్లి ఇల్ల కాణసదే దో అర్ధ ఉద్దారా మాడదు ఇదనే అర్ధ హాళ్ మాడదు ఇదనే బలసకన రీతి బలసకంట్రే you will get a maximum amount of information okay so ella kade enta kade use illa anange ella anta kade use agutte electricity uh, without electricity we can you can't imagine the situation in the current world imagine madkantira one disa mobile ethik putira nodna agutta no illa can say baal kashta sir hey baal alla pa baal baal kashta 100% no ha uh, okay so next which are the sources of electricity you guys are too many people are saying wind power or that is that you are saying these are the complete sources of energy or electricity where you generate you are using the current you are using the light 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 So these are the sources of electrical energy. What do you generate? Wind, wind, nuclear energy, hydro power, energy, hydro-power, hydro-electricity. Different, different. So what do you generate? 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 What will generate the electricity. Okay? So overall, what do you generate? This is the function. సో ನಿಮಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಟ ರೋಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಟಾರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೀಲ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಎಗ್ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ರಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಕೋಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಫೈರ್ ವುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಡಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ ಇದ್ರಿಂದನೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅರ್ಥಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಮುಗಿದ ಮುಗಿಯದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅರ್ಬನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಹೈಡ್ರೋಡ
ನೋಡಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಐರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಅದು ಮುಗಿದೋಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಓಷನ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಟೈಡಲ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇರೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ the source of energy that are a uh, non renewable energy okay non renewable uh, source bandu conventional agutte uh, non conventional bandu uh, renewable and recycled anta karithivi recycled agutte namge illi they bo- find both in commercial and industrial purpose eradukku use maartare illu most of the cases found for household purpose <coughs> household al use maartare usually solar jaasti use maartare solar al jaasti use maartare household al jaasti implement aagta ide ella kade almost <clears throat> this can be considered to be the one of the reason for the cause of pollution conventional sources andre cause of pollution baruthe yake antandre gases evaporate agutte illi carbon dioxide baruthe adu burn madadaga so adike pollution cause agutte but illi non renewable non conventional alli illi pollution cause agala yakandre green effect anta karithivi illi yenu pollution cause agala irodna use maadkodod nav alli the overall efficiency of the energy source is not high overall efficiency of the energy source is low nodi illu nodi eradu almost same baruthe ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಟು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದು ಇದೊಂದೇ ಇದು 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 ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ದೀಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ನಾನ್ ನಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇರೋದ್ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪವರು ಅಂದರೆ ಕೋಲು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಟೈಡಲ್ಲು ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಜನರೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರೋದೆ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಯಲ್ ಸೀಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಸೀ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅ
ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗೂ ಇದೆ ಶರಾವತಿ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಶರಾವತಿ ಶಿವನ್ ಸಮುದ್ರ ಶಿವನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಾಟರ್ ನ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಸೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಟರ್ಬೈನ್ ಸೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೋಲ್ ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಕೋಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ ಫೈರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಪವರ್ ತ್ರೂ ಎ ಫ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೋಲ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೋಲ್ ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನಿ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಸೋಲಾರ್ ಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಟು ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ ಫೈರ್ಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೀಸ್ ಯು ಫ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಚ್ ಅಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಟ್ರೀಸ್ ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಹಳೇದಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರಬಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಬಯೋಮ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿಚ್ ಆರ್ಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿ ಕೆ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಮೀಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಅರ್ತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಸಸ್ ಸಮ್ ರಾಕ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೀಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೀಟ್ ಇದಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹೀಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನ
ಸಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ ನೂರೈವತ್ತು ಎಕರೆ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಲೈಟು ಎನರ್ಜಿಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನವಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ನಾವು ಇವಾಗ ದುಬೈ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಹೀಟ್ ನ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಒನ್ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ತರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನ ಇದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಫ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೊ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಯಾವ ತರ ಬರಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಇರಿಯೋ ನಿಮಿಷ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ನಿಂತಿರೋ ವಾಟರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಬರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಟೀಮ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ
مستحيل برضه يا الله ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವುಡ್ ಆಗಲ್ಲ ವುಡ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಫೋರ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ ನಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ತರ್ಮಲ್ ಬರೋದು ಸಾಕ್ರೋ ಬಿಡ್ರೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ದ ಕೋಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬಲ್ಪ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದುಯರ್ ಕೋಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಬಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಸೊ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಬೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಕೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ್ ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟಬಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಐ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಟಬಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅವನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅವಾಗ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ವೆನ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರದಪ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಅವ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೋಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ
which power plant are free from environment pollution c hydro 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 electric hydro electric b hydro 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 b hydro electric environment pollution free irutte and answer is b nodi nimgu ide tara questions e kelta irtare adike helid nanu artha aita any doubts no sir no sir no sir sir na heli ಸರ್ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀತೇನೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟಲ್ದೂ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಜೀರೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನೇ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ರ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡೋಣ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ನ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ನ ಎಲ್ಮೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ದಿರಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಎರಡು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋ ಸರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಓಕೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ ತ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಹೆಂಗ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ತರ
ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೆರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ತ್ರೂ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಂದ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇದು ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಆಂಪ್ಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ ಡಸ್ ಆಂ ಮೀಟರ್ ಎ ಎಂ ಎಂ ಇ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಆಂ ಆಂಪ್ಸ್ ಆಂಪ್ಸ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಆಂ ಮೀಟರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಂ ಮೀಟರ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಂ ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಂ ಮೀಟರ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ದಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ನ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ರೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಮ್ ಮಿಲಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಿಲಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಮ್ ಮೀಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಮ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ತರ ಬರ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಮ್ ಮೀಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಟರ್ ಎಂಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಮ್ ಮೀಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಸ್ ಎ ಎಂ ಎಂ ಇ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಆಮ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಇದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಂಡ್ ಇದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇದು ಬಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ
ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಬೇಕ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಏನು ಬರೆದಿರೋ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೇಮ್ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ <laughs> 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 ರಾಮಾಯಣ ಮುಗಿಸೋಣ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಯತ್ ಕಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಫ್ಲೋ ಇದಾಗೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಆಂಪ್ಸ್ ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಾ ಹಾ ಯಾದೋ ಎಂ ತ್ರಿಪಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ರೋದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಲರ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ದ ಫೈಂಡ್ ರೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಥಿಯರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಪೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪಿಸಿಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಪ್ಪ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇ
ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಆಂಪಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಂಪಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತರ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಕೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವಾಗ ನೀನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಳಪ್ಪ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಂತಾನ ನೋಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೋ ಎಲ್ಲಾ ಜೋಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಜೋಡ್ಸು ಒಂದ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೋ ಜೋಡ್ಸು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೈ ಇಡು ನೋಡು ನೋಡ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ರ ಅಂತದೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಸಲ ಹುಡಿಯುತ್ತ ಶಾಕ್ ಹುಡಿಯುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ಯಾರ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಡೌಟ್ ಒನ್ ಆಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಮ್ಸ್ ಟೂ ಆಮ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಮ್ಸ್ ಫೈವ್ ಆಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಮ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಂಡ್ರು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನ ಬೇಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್